Noticentro 1, CMI. Coronavirus podría durar toda la vida, advierte Organización Mundial de la Salud. Se convertiría en enfermedad endémica como el VIH. Estados Unidos tendrá 147 mil muertos al llegar agosto, pronostica Universidad de Washington. Colombia supera 500 muertes y ya tiene 12.930 contagiados. Hoy hubo 658 casos más y 16 fallecimientos. Curva en Colombia no llega aún a su pico más alto, dicen epidemiólogos. Nuevas medidas anuncia alcaldesa. Nuevas zonas de cuidado especial en cinco localidades de Bogotá. Revueltas y más contagios en las unidades de reacción inmediata URIS. San Andrés y Leticia claman por ayudas. Insólito transporte de droga en un ataúd. Director retirado de la justicia militar dice que lo sacaron por investigar al general Zapateiro. Debate sobre chuzadas. Oposición dice que ministro de defensa no respondió a nada. Corredor humanitario para regreso de venezolanos a su país. Corte a plaza decisión sobre Andrés Felipe Arias. Mayoría se inclina a favor de revisión de la sentencia. Se dispara mora en pago de arriendos. No habrá racionamiento de energía, dice ministra de Minas. Nuestros secretos de hoy. Uno, una exdelegada para la supervisión institucional de la Superintendencia de Salud llega a un acuerdo con la Fiscalía. 2. Estímulo al teletrabajo en las altas esferas del gobierno. 3. Un nuevo ingrediente agrava la situación de médicos, enfermeras y auxiliares de enfermería. Y Miñapa, la insólita propuesta de un senador sobre un cambio en el gabinete. Uno, dos, tres y miñapa al cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. La Organización Mundial de la Salud advirtió que el coronavirus podría no desaparecer y afirmó que aún falta mucho tiempo para controlar lo que podría convertirse en un virus endémico, es decir, que podría durar toda la vida. Según la OMS, es posible que el nuevo coronavirus esté aquí para quedarse, advirtiendo que es imposible predecir cuándo se podría controlar la pandemia. This virus may become just another endemic virus in our communities, and this virus may never go away. También pone sobre la mesa la posibilidad de que el COVID-19 sea como el SIDA y con el tiempo se logre vivir con él gracias a tratamientos. HIV has not gone away, but we've come to terms with the virus. And we have found the therapies and we found the prevention methods. El organismo afirma que no se sabe si serán cinco años o menos tiempo luchando con este virus y que todo dependerá de si se encuentra una vacuna eficaz. Quienes esperan que esta pandemia termine pronto tendrán que llenarse de paciencia. Según las últimas declaraciones de la Organización Mundial de la Salud, aún falta mucho tiempo para que el mundo derrote el virus. There's a long, long way to go before there's going to be any bells unrung in, in, in this response. I think we're going to have to remain on alert, stay the course and uh, ensure that we're ready to respond. La OMS además advirtió que la esperanza de vida global y otros logros en materia de salud conseguidos en los últimos años podrían verse amenazados por la pandemia. La gente tiene vidas más largas y saludables. Lo malo es que el progreso es demasiado lento para lograr los objetivos de desarrollo sostenible y que retroceda con la COVID-19. Y una proyección realizada por la Universidad de Washington asegura que en agosto Estados Unidos registrará 147 mil muertes por COVID-19. Graves consecuencias podría vivir Estados Unidos debido a la flexibilización del distanciamiento físico que quiere implementar el gobierno federal. Así lo demostró el modelo propuesto por el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, que proyecta que antes de que acabe el 2020 habrá más de 10.000 muertes adicionales a las de hace menos de una semana. Nueva York tendrá más de 2.450 muertos, aumentará en 2.000 en Massachusetts, 1.700 en Pensilvania, 3.200 más en Carolina del Norte y 1.200 adicionales en Maryland. Y aunque algunos estados disminuyen sus eventuales víctimas mortales, para el 4 de agosto de este año, el país tendrá alrededor de 147.000 fallecidos a causa de la pandemia, 50.000 más 
de las que proyecta el mandatario Donald Trump. Bueno, seguimos con cifras, en este caso las de Colombia, que reporta esta noche 12.930 contagios con el coronavirus. En total, 658 nuevos infectados fueron reportados en las últimas 24 horas. Con otros 658 casos, Colombia llegó a los 12.930 infectados de COVID-19. Amazonas registró otros 128 casos, llegando a los 871. Bogotá registró 122 casos nuevos, llegando a los 4.685, siendo la localidad de Kennedy la más afectada, con 942 contagiados. Este miércoles se procesaron 6.061 pruebas. El coronavirus COVID-19 cobró la vida de otras 16 personas en el país. Una de las víctimas fatales es una mujer de 27 años en Cartagena. La cifra total de decesos en Colombia es de 509. La cifra de recuperados en Colombia es de 3.133 personas. Hoy se conoció la conmovedora historia de cinco adultos mayores que se encuentran en un hogar para abuelos y que le ganaron la batalla al virus. Lo más satisfactorio es que ningún funcionario, ni ningún abuelito adicional ha presentado nuevamente el COVID. Hemos hecho las contramuestras que se han requerido y es muy, muy satisfactorio. En Sudamérica, Colombia es el cuarto país más afectado según número de muertes. La lista la encabeza Brasil con 12.703 decesos. Segundo, Ecuador, que tiene 2.334 fallecimientos. Perú con 2.169 y finalmente Colombia. Desde el 6 de marzo, cuando se confirmó el primer caso de contagio con coronavirus en Colombia, la curva de muertes y contagios va en ascenso. Los decesos ya suman 509. El primer fallecido por coronavirus se confirmó por parte del Ministerio de Salud el 21 de marzo de 2020. Un taxista de 58 años en Cartagena fue la primera víctima fatal. Desde ese día el virus se ha propagado rápidamente, llegando hoy, 54 días después, a 509 muertos. Epidemiólogos afirman que la curva de fallecimientos aún no llega a su pico más alto. Esto nos indica una curva que va creciendo y que va a aumentar con el rompimiento del confinamiento. Por su parte, los contagios cada día crecen significativamente. El 6 de marzo se confirmaron los primeros casos. Hoy, 69 días después, se han presentado picos de hasta 650 infectados diarios. En mayo seguirá creciendo esta cifra. La curva no se ha aplanado. Hay un crecimiento controlado, pero no se ha aplanado. Por eso es que es muy importante que la apertura sea controlada, gradual y responsable. Solo la prevención y el cuidado de cada persona evitará que estas cifras se multipliquen rápidamente. El comportamiento de la curva depende del comportamiento de los colombianos. Así es, de cada uno de los colombianos. Y atención que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció hace pocos minutos la ampliación de la alerta naranja a 21 barrios de cinco localidades. Esta medida se toma por el aumento de los contagios con coronavirus en esas zonas. La alcaldesa de Bogotá declaró nuevas zonas de cuidado especial en cinco localidades, Chapinero, Puente Aranda, Suba, Rafael Uribe, Uribe y Bosa. En total son 21 barrios los que entrarán en cuarentena obligatoria. Tiene una tasa en este momento alta, un poquito preocupante, por eso vamos a ir a intervenirla, a cuidarla muy especialmente para que las personas que viven allí sepan que están corriendo este riesgo. En la localidad de Chapinero serán los barrios Chapinero Norte, Chapinero Central, La Salle, María Cristina y Granada. En la localidad de Puente Aranda, el barrio Puente Aranda y Centro Industrial. En Suba, barrios como Cantagallo y Masurén. En la localidad de Rafael Uribe Uribe, los barrios Quiroga, Inglés, Bravo Páez, Murillo Toro, Quiroga Central y Quiroga Sur. En la localidad de Bosa, San Antonio, La Independencia, Villas del Progreso, El Remanso, Chico Sur y Ciudad del Recreo. ¿Cuántos contagiados por cada 100.000 habitantes tiene Bogotá? 40. Hay unas localidades que están por debajo de ese promedio y hay otras localidades que están por encima de ese promedio. Entonces... Entre mañana y el sábado empezará la presencia institucional y de policía en estos sectores declarados en alerta naranja por contagio de coronavirus. Y dentro de la zona de Kennedy también se amplió el número de zonas que entran en cuidado especial por el aumento de contagios con el COVID-19. A medida que pasan los días se agudiza el contagio del coronavirus en la localidad de Kennedy, por lo que se decretaron nuevas zonas de cuidado especial. En total son 14 barrios los que estarán en cuarentena obligatoria. Kennedy está como está porque no nos tomamos en serio los riesgos de contagio. Los nuevos barrios que tendrán que cumplir un aislamiento estricto a partir de mañana son Ciudad Kennedy Occidental, Ciudad Kennedy Sur, Pastrana, Ciudad Techo 2, María Paz, Ciudad Kennedy y Patio Bonito 2. Donde durante 14 días se debe guardar cuarentena estricta 
donde además estarán permanentemente haciendo presencia equipos de la alcaldía. Y es que el 20% de los casos positivos de coronavirus en Bogotá están en Kennedy, es decir, uno de cada cinco. Tenemos especialmente hoy por encima del 70% la ocupación de camas de cuidado intensivo en el área suroccidental de Bogotá. Kennedy es la localidad con más casos de coronavirus con 975. En Barranquilla, las autoridades investigan la forma como una bebé de tan solo 13 días de nacida resultó contagiada con coronavirus. Las autoridades sanitarias en Barranquilla indagan el caso de una bebé recién nacida que dio positiva para coronavirus en esta capital. La pequeña nació hace 13 días en la clínica Reina Catalina. El caso corresponde a una recién nacida prematura de 34 semanas que producto de esa condición y de una dificultad respiratoria cumpliendo protocolo la clínica donde se atendía sumado a un antecedente de neumonía adquirida en comunidad decide tomar una muestra para COVID la cual eh, sale positiva el 11 de mayo. El caso ha llamado el interés de la comunidad científica. Se indaga pues el contagio pudo haber sido en el centro asistencial en donde nació. Desde mañana en Corabastos, la principal central de abastos del país, comienzan a regir nuevas medidas de restricción para evitar el avance del coronavirus. Hay cambios para el ingreso de vehículos y de personas. El coronavirus acecha la central mayorista más grande del país, la congestión continúa en pasillos y bodegas y las medidas son insuficientes para contener la propagación del virus. La central de abastos deberá establecer un centro de salud al interior de la central. Ya existe un puesto de primeros auxilios, pero debe avanzar a ser un centro de salud en donde se haga atención de los quebrantos de salud que puedan tener las personas que están allí. Se exige el uso obligatorio del tapabocas, se prohibirá el ingreso a minoristas, solo se permitirá un conductor y un ayudante por vehículo, además habrá de infección de los carros y en las entradas peatonales. De ser insuficientes tomaremos más medidas. De ser insuficientes esas medidas adicionales tendremos que pensar eventualmente en el cierre de corabastos. Lo que no se sabe es cómo se controlará el ingreso mañana, pues aunque la gerencia de la plaza aplazó el pico y cédula, la alcaldesa dice que se mantiene. Máximo 12.000 personas podrán estar dentro de corabastos. Además, la plaza tendrá que ser sometida a tres desinfecciones semanales. Y también es crítica la situación en las unidades de reacción inmediata de Bogotá, donde ya se contabilizan 32 contagios con COVID-19. Seis personas heridas dejó un intento de motín en la estación de policía de la localidad de San Cristóbal. Los detenidos aseguran que están expuestos al contagio ante el hacinamiento que alcanza el 493%. Están durmiendo unos encima de otros porque la, la, la policía no les presta sus derechos, sus deberes. En alerta también permanecen las estaciones de Kennedy y Fontibón tras confirmarse más de 32 casos positivos de COVID-19. En la URI de Kennedy van 7 policías y 19 internos contagiados y en la estación de Fontibón se confirmaron 6 uniformados. Según Hugo Acero, ya se le han hecho dos propuestas al gobierno nacional para reducir la crisis carcelaria, pero no han sido aprobadas. Entre ellas, la adecuación de una bodega para el traslado de los detenidos y otra, la construcción de una nueva cárcel. El distrital. Necesitamos del concurso del INPEC y de los ministerios de salud, defensa y justicia. Sin su participación va a ser muy difícil solucionar este grave problema. La Secretaría de Salud está a la espera de nuevas pruebas de COVID realizadas en más de cinco estaciones de policía. Y pese a la cuarentena, hay gente haciendo fiestas clandestinas. Las autoridades han capturado a 450 personas durante el confinamiento en 117 fiestas. Bogotá y Cali son las ciudades más indisciplinadas. El general Jorge Luis Vargas, director de Seguridad Ciudadana de la Policía, reveló a Noticentro 1 CMI el balance más reciente relacionado con fiestas clandestinas en el país. La Policía Nacional ha intervenido 117 eventos como lo denominan fiestas, de manera clandestina en donde se ha violado este aislamiento. Fiestas como esta que se presentó en Cali, donde se cobraba 10 mil pesos para ingresar y que el requisito era ser positivo para COVID-19, es una de las tantas que ha descubierto la policía. Casas de lenocinio, eh, fiestas gay, eh, fiestas sexuales en donde ha habido droga, alcohol. Bogotá y Cali son las ciudades donde más se han presentado las denominadas fiestas clandestinas, en juegos de billar, sitios que no cumplen con los protocolos de salubridad y hasta en residencias han encontrado a estas personas. Se han capturado 452 personas por violar la medida sanitaria. 
La policía hace un llamado para seguir denunciando este tipo de actos. Los sorprendidos deben pagar una multa de 936 mil pesos y en ocasiones son judicializados. 11 casos de coronavirus fueron descubiertos en la Galería Santa Elena, el mayor centro de acopio de alimentos de Cali. Dada la importancia de esta galería, la alcaldía decretó la alerta naranja, lo que implica que solo podrán ingresar a laborar las personas que tengan elementos de bioseguridad y que se realizarán controles permanentes. A medida que pasan las horas, se complica la situación en el Amazonas. Hoy fueron reportados 126 casos nuevos de contagio con COVID-19 en ese departamento. La preocupación mayor debido a las precarias condiciones del Hospital de Leticia. El presidente de la Federación Médica Colombiana advirtió sobre el colapso del Hospital de Leticia. El gremio médico reportó una serie de irregularidades como el incumplimiento de protocolos para evitar la propagación del coronavirus. Allí no se están llevando ninguno de los protocolos de seguridad, ni con la población trabajadora, ni con la población de la ciudad o de del departamento que asiste a recibir su atención sanitaria. Ha habido quedas de algunos trabajadores de la salud que tienen hijos menores de edad. Por esa razón han solicitado que no los manden a trabajar a los pacientes COVID, ni que hayan tenido en cuenta este tipo de petición. Diariamente se están reportando más de 120 nuevos casos de coronavirus en el departamento del Amazonas. Leticia hoy es el mayor foco de contagio por encima de Bogotá. La patrulla aérea y la empresa Cruz Verde llevaron a Leticia en las últimas horas elementos de bioseguridad para los médicos del Amazonas. Como lo hemos venido informando, desde San Andrés los comerciantes han lanzado un SOS al gobierno para que adopte un plan de salvamento para la economía de la isla que depende exclusivamente del turismo. San Andrés Islas, con una población muy elevada, vive una crisis inimaginable. Internamente no cuenta con industrias que puedan reactivar su economía, siendo el turismo su principal recurso a lo que piden la intervención urgente del gobierno nacional. Las nóminas, las personas naturales que tienen negocios, que son la mayoría en San Andrés, porque eh, no son tanto personas jurídicas como van a manejar sus nóminas. Eh, adicional a eso, los arriendos que aquí son astronómicos, hay una burbuja. Los 8.000 establecimientos con que cuenta la isla generan 28.000 empleos solamente en la parte hotelera y 25.000 en otros sectores, todos dependientes del turismo. Su reactivación es complicada. Pero nuestros empresarios hoy piden a grito un SOS al gobierno nacional para hacer un salvamento económico especial para el archipiélago. A pesar de las ayudas que han llegado y las que han brindado el gobierno local, se requieren medidas más fuertes antes de que el desempleo y necesidad de la gente conviertan al archipiélago en una bomba de tiempo. Por su parte, el secretario general de la presidencia, Diego Molano, indicó que comerciantes y hoteleros de San Andrés ya reciben beneficios tributarios y advirtió que a la población le están llegando apoyos económicos para contrarrestar la disminución de ingresos por la cuarentena. Los habitantes y empresarios de San Andrés y Providencia afectados por la parálisis del comercio y el turismo del archipiélago están recibiendo beneficios económicos y tributarios, aseguró el secretario general de la presidencia Diego Molano para responder los llamados de atención que hicieron los sanandresanos. Ha impulsado también el Ministerio de Comercio Exterior una línea de crédito especial de 250 mil millones a nivel nacional para el sector de turismo, que es el que más ha afectado con otras industrias que tuvieron las mayores restricciones. Y también el Fondo Nacional de Garantías permitió la ampliación de plazos de gracia para los sectores turísticos que son afectados durante esta pandemia. También hay apoyos económicos para la población, según el secretario Molano. Entre abril y marzo, y seguirán en mayo, se han dado apoyos fundamentales. Más de 2.000 familias en acción recibieron un pago extraordinario de 330 mil pesos. El nuevo programa de ingresos solidarios llegó a 2.400 familias a quienes hizo un giro de 160 mil pesos en las islas de San Andrés y Providencia y Santa Catalina. Además, afirmó el secretario de la Presidencia, en la isla han recibido ayudas 1.200 adultos mayores y el Instituto de Bienestar Familiar ha enviado 1.600 complementos alimentarios. Y esta noche el presidente Iván Duque anunció una línea de crédito por dos billones y medio de pesos para las instituciones educativas de todos los niveles, para padres de familia y para estudiantes universitarios. El presidente Iván Duque y la ministra de Educación presentaron esta noche un paquete de medidas económicas para apoyar a todos los actores de la educación, padres de familia, estudiantes y las instituciones de preescolar, básica, media y universitaria. 
jardines y colegios privados para las instituciones y para las familias, instituciones de educación superior para las instituciones con referencia a todo lo que respecta a nómina para mecanismos de financiación de matrícula para estudiantes de instituciones de educación eh, superior pública y también pues todos los apoyos que hemos mencionado ahorita para la educación, para el trabajo y desarrollo humano y el plan de el ICETEX. Yo quiero nuevamente insistir, son distintas líneas que se abren. Usted lo ha dicho claramente, tenemos la línea para educación eh, preescolar básica y media. Estamos hablando de cerca de 2.5 billones de pesos y esto nos ayuda a cubrir no solamente los preescolares, sino también los colegios privados y, y el apoyo a los, a los padres de familia y la línea también para la educación superior. Sí, señor. El director del ICTES, Manuel Acevedo, anunció otras medidas en favor de los estudiantes, como la reducción de las tasas de interés a los jóvenes de los estratos 1, 2 y 3 hasta el mes de diciembre. El superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, reveló las razones que lo llevaron a ordenar la intervención del Hospital Universitario Julio Méndez de Santa Marta y respondió a las acusaciones que hizo en su contra el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo. El superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, se defendió hoy de los señalamientos hechos por el gobernador del Magdalena sobre una supuesta motivación política en la intervención del Hospital Universitario de Santa Marta. La estamos haciendo es para recuperar la institucionalidad, para que el hospital pueda atender con oportunidad y con calidad a todos los usuarios. El funcionario justificó la diligencia sorpresiva en la que esta semana tomó posesión del hospital y nombró a un nuevo gerente. Este tipo de medidas de control no se anuncian. Lo que tiene que hacer la superintendencia es simplemente notificar la decisión que se tomó. En medio de una acalorada discusión, el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, le había reclamado al superintendente por tomar el control del Hospital Universitario de Santa Marta en plena época de pandemia. Y siguen los casos de amenazas contra el personal de salud. Una médica denunció que fue víctima de intimidaciones en la estrella municipio de Antioquia. El primer mensaje amenazante lo escribieron en la pared frente a la puerta del apartamento en donde vive la médica en la estrella Antioquia. Decía doctorcita, si no se va la sacamos a bala. HP, váyanse, no queremos más infectados. Investigadores le dijeron que aún no podían iniciar el proceso. Los responsables de la amenaza al enterarse le hicieron una nueva intimidación. La doctora teme por su vida. Pero ni los policías lo salvan, sapos HP, váyanse. El alcalde del municipio de La Estrella, Antioquia, rechazó el hecho y anunció acompañamiento. Además, le envió flores para resarcir el daño. La médica y su familia tramitaron un permiso especial para irse a su tierra natal en Córdoba y así proteger sus vidas. Dos hombres fueron sorprendidos mientras transportaban droga en un carro fúnebre en Cúcuta. Los detenidos llevaban puestos trajes de bioseguridad para engañar a las autoridades. En plena cuarentena, el ingenio de los narcotraficantes no da tregua. En este coche fúnebre procedente de Cali, simulaban transportar un cadáver víctima del COVID-19. Para hacer más cierto el procedimiento, el conductor y el ayudante lucían trajes de bioseguridad, pero la vuelta se les cayó en el último puesto de control en el peaje de los Acacios, a pocos kilómetros de Cúcuta. Ya realizado el pesaje, tenemos 81.3 kilómetros kilos de marihuana, al igual se incauta 1.3 kilos de heroína. La marihuana y la heroína incautada venía con destino a ser distribuida al menudeo en Cúcuta y su área metropolitana. Volvemos después de una pausa Noticentro 1 CMI, desarrollaremos estas noticias. Director retirado de la justicia militar, dice que lo sacaron por investigar al general Zapatero. Informe confirma existencia de archivos sobre espionaje en el ejército. Debate sobre chuzadas. Oposición dice que ministro de defensa no respondió a nada. El saliente director de la Justicia Penal Militar, Alejandro Ramírez, reveló la existencia de una investigación por peculado contra el comandante del ejército, general Eduardo Zapatero. 
no hay ejército. Alejandro Ramírez fue director de la Justicia Penal Militar durante un año. Desde febrero, el ministro de Defensa derogó varias de sus decisiones, le quitó funciones y puso su gestión en evaluación. Ahora que fue declarado insubsistente, relacionó su salida con el avance de investigaciones, una de ellas contra el comandante del Ejército. Certifique ante la Comisión Segunda de la Cámara la existencia de un proceso por peculado contra el comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro. También dice que hay investigaciones que no avanzan por falta de una autorización del Comando General de las Fuerzas Militares. Autorización requerida que hasta hoy no se ha podido lograr para iniciar dichas investigaciones. Sin embargo, expertos en derecho penal militar como el profesor Giancarlo Mejía cuestionan la afirmación de Ramírez. La Dirección Ejecutiva de la Jurisdicción Penal es un grupo administrativo sin alcance jurisdiccional. Es claro que la comunidad no tiene por qué saberlo. Entonces, ¿de dónde salen las increíbles declaraciones del insubsistente exdirector? El comandante del ejército no se ha pronunciado sobre la investigación. Tampoco se conocen los hechos a los que se refiere la misma. La Procuraduría dice en un informe haber confirmado la existencia de archivos en el batallón de contrainteligencia de Facatativá que tendrían relación directa con seguimientos y espionaje a políticos, periodistas y defensores de derechos humanos. El grupo de procuradores de la Unidad de Investigaciones Especiales estuvo en la diligencia que se adelantó en el Batallón de Contrainteligencia de Facatativá en un allanamiento ordenado por la magistrada Cristina Lombana. Según un informe de 62 páginas elaborado por los investigadores, allí se examinaron 10 discos duros, 8 SIM cards, 12 memorias USB, 5 equipos móviles, 210 DVDs y 108 CDs. En los archivos, la Procuraduría confirma que se encontró una carpeta llamada Casos Especiales en la que al parecer los uniformados estarían recolectando información sobre un grupo de personas que no tendrían relación con operaciones militares. Así lo confirma el informe. De los archivos denominados como caso especial, en la evidencia observada corresponden a análisis realizados a diferentes personalidades, entre periodistas, políticos y militares. Los archivos fueron encontrados en un computador que sería el sargento, segundo Hernández Galván, según señala el reporte. Dentro del formato utilizado para la presentación de los casos especiales, suele contener información personal, familiar y de publicaciones realizadas en redes sociales. En el informe, la Procuraduría señala que en los equipos electrónicos se encontró imágenes del pasaporte del funcionario de Naciones Unidas, Antonio Pacorbo, y del expresidente Ernesto Samper. Con el argumento de que no es una política de gobierno, el ministro de Defensa, Carlos Olmes Trujillo, respondió hoy en el Senado las denuncias en contra del presidente Duque y las fuerzas militares por los seguimientos ilegales de los que han sido víctimas políticos y periodistas. Al debate en la Comisión Segunda las posiciones llegaron marcadas. Lo más novedoso es la denuncia anunciada por el senador Iván Cepeda contra ocho generales y un miembro del Centro Democrático. Vamos a denunciar al eh, doctor Rafael Nieto Loaiza por los presuntos delitos de violación ilícita de comunicaciones y concierto para delinquir. Y el Centro Democrático replicó anunciando contrademanda por hostigamiento y linchamiento político, injuria y calumnia. Algunos se les llena la boca señalando a mi partido de hechos o de actos criminales. Algunos que han sido muy cercanos a organizaciones criminales. El senador Gustavo Bolívar dijo que la inteligencia tiene que hacerse, pero contra quien corresponde. Hágansela a los terroristas que ustedes llaman, hágansela a los guerrilleros que siguen activos, hágansela a los de las disidencias, a los narcotraficantes, a los paramilitares, a las, a las BACRIM. ¿Pero a nosotros por qué? El ministro de Defensa manifestó que el gobierno ha actuado de buena fe y a tiempo y preservando la presunción de inocencia de los oficiales comprometidos. No es una política de la institución, que no es una política del gobierno y que no es una política de Estado. En lo único que coincidieron gobierno y oposición en el debate es en la inquietud de quién chusa, quién hace seguimientos y para quién los hace la inteligencia y contrainteligencia en Colombia. La Procuraduría planteó al gobierno seis inquietudes sobre la suscripción de un contrato de publicidad para la presidencia por 3.300 millones de pesos con dinero de un fondo llamado Fondo Paz. En una carta firmada por la Procuradora Delegada para la Vigilancia Preventiva, Liliana Caballero, la funcionaria pregunta cuál fue el fundamento y necesidad para la suscripción del contrato y bajo qué condiciones escogió a la firma Dubrans. Sin embargo, una de las mayores inquietudes de la entidad es cuál es la relación de un convenio de publicidad para la presidencia con el Fondo de Paz. ¿Cómo contribuye este contrato al cumplimiento del objeto y funciones del Fondo Paz? Asimismo, la Procuraduría pregunta ¿Cuál es la justificación para que el Fondo Paz suscriba un contrato de publicidad oficial en momentos en que el país atraviesa por una emergencia sanitaria causada por el COVID-19? 
Las inquietudes fueron trasladadas a Juan Carlos Vargas, director del Fondo de Programas Especiales para la Paz. La Justicia Especial para la Paz se reveló el listado de sanciones que impondrán sus magistrados a quienes admitan su responsabilidad en el conflicto armado. Estas serán las sanciones para los determinantes de los crímenes más graves y representativos del conflicto que digan la verdad ante la JEP. Quienes obtengan una certificación podrán trabajar en desminado, los demás en trabajos comunitarios. Reparación para campesinos desplazados, protección medioambiental, construcción y reparación de infraestructuras. Se impondrán de acuerdo a la capacitación de quienes sean sancionados. Eliminación de residuos, mejora de la electrificación, sustitución de cultivos de uso ilícito. Estas sanciones son exclusivamente para quienes admitan su responsabilidad anti anticipadamente, sin ir a juicio. Y fue asesinado otro líder social, esta vez en el Bajo Cauca antioqueño, la víctima es Taylor Hill, de 48 años, quien se encontraba en su vivienda en Cáceres, Antioquia, cumpliendo el aislamiento, cuando hombres armados llegaron y lo asesinaron. En lo ocurrido del 2020, 12 líderes sociales han sido asesinados solo en Antioquia. Tres personas muertas fueron halladas en Tumaco, Nariño. Sobre la carretera nacional que comunica el puerto del Pacífico con Pasto, fueron abandonados tres bultos, lo que despertó temor en la comunidad del sector que alertó a las autoridades. La Fiscalía realizó una inspección en las oficinas de Finagro. Esta diligencia hace parte de la investigación por posibles irregularidades en los créditos del programa Agroproduce, creado para ayudar a los productores agrícolas a enfrentar las consecuencias de la pandemia y del confinamiento. La entidad indaga una denuncia hecha por la Contraloría que señala que los alivios no han llegado a los productores con mayores necesidades. Migración Colombia habilitó un corredor humanitario para facilitar el regreso a su país de los venezolanos que desean abandonar Colombia. Mañana parten los primeros siete buses. Según las recientes cifras de migración, en Colombia hay 1.825.000 venezolanos. De ellos, el 58% está de manera irregular. Pese a que las carreteras se han visto nuevamente llenas de caminantes que retornan a su patria, según el director de migración, solo un 2% ha dejado el país. Al momento más de 56 mil migrantes venezolanos han retornado hacia Venezuela a través de las fronteras de La Guajira, de Arauca y de Norte de Santander. A partir de hoy Migración Colombia habilitó un corredor humanitario para llevar a los ciudadanos que deseen regresar a su país. Diariamente Migración Colombia utilizará los días siete buses con destino a la frontera de Arauca o a la frontera de Cúcuta. Estos buses van con toda la parte de bioseguridad. Son muchos los que se quieren ir. La crisis generada por la pandemia del COVID-19 los obliga a volver. Por la situación del virus, ¿verdad? que no hay empleo, la situación del trabajo y que más que nos sacaron del arriendo. Es una reducción de personal donde trabajaba y ya tenía dos meses sin pagar arriendo. Nos tenemos que ir porque donde más no, no podemos, tenemos niños y el hambre le pega a los niños. Uno aguanta, pero los niños... El viaje no es gratis y quienes deseen viajar deben inscribirse previamente en este link. Los buses habilitados viajan con medio cupo, es decir, un promedio de 20 pasajeros y el costo del pasaje tiene un valor entre los 180 mil y 200 mil pesos. En estas cifras no se cuentan los venezolanos que han pasado por Colombia y vienen del sur del continente. Hacemos una nueva pausa en Noticentro 1 CMI. Ya volvemos con estas noticias. Encuesta de Fedelonja se revela cómo se han atrasado los pagos de arriendos de viviendas y locales comerciales. Autorizan trasteos, pero bajo estrictos protocolos de salubridad. Ministra de Minas descarta racionamiento de energía. La Corte Constitucional comenzó el estudio de una tutela del exministro Andrés Felipe Arias en la que reclama doble instancia para el proceso en el cual la Corte Suprema lo condenó a 17 años de cárcel. La decisión final que sería concediendo la tutela será tomada el próximo miércoles. En la sala virtual de esta tarde, la Corte Constitucional analizó la ponencia de la magistrada Diana Fajardo que abre la puerta a una doble instancia para el caso en el que el exministro Andrés Felipe Arias fue condenado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia a 17 años de cárcel dentro del escándalo de agroingreso seguro. La mayoría de los nueve magistrados están a favor de conceder la tutela teniendo en cuenta que el artículo 29 de la Constitución, así como la Convención Americana de Derechos Humanos, garantizan los recursos contra los fallos judiciales. La Corte Constitucional 
muy seguramente seguirá sus precedentes y amparará los derechos fundamentales del exministro Andrés Felipe Arias. La tutela del exministro de Agricultura, la Corte Constitucional prevé resolverla en sala plena el próximo miércoles. En la nueva instancia que se reclama, la Corte Suprema podría confirmar la condena por celebración de contratos en requisitos legales y peculado. Fede Lonjas mostró su preocupación por la cesación de pagos de arrendamientos, tanto en el área comercial como en de viviendas. Casi la mitad de los contratos están en mora. La caída en los ingresos impactó significativamente al mercado de los arriendos, tanto residenciales como comerciales. Es muy complicado porque logramos pagar marzo y se ve abril y mayo. Y el dueño no quiere bajar el arriendo. Dice que prefiere que le ocupen los locales a que no incrementen más deudas. Según una encuesta de la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz Fede Lonjas, elaborada entre las inmobiliarias con corte al 20 de abril, el 59% de los arrendatarios de locales no pagaron el canon. En viviendas, el 41% de los arrendatarios no cancelaron. Estamos preocupados. Los servicios siguen llegando, rentabilidad nada y todo por el piso, entonces... Esto está para volverse uno loco. En Colombia, 5.300.000 hogares viven en arriendo, un mercado que anualmente mueve 28 billones de pesos de acuerdo con Fede Lonjas. El ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, reveló que se autorizó la reanudación de trasteos en todo el territorio nacional, pero con ciertas condiciones de protección. El gobierno anunció que con la reanudación de la construcción se están terminando 25.000 viviendas de interés social que serán entregadas a sus propietarios en los próximos días, por lo que autorizó el restablecimiento de las mudanzas en todo el país. Quedan habilitada la operación de trasteos en todo Colombia y eso nos va a permitir que las más de 20 mil familias que tienen la expectativa de recibir una vivienda en los próximos días puedan empezar ese proceso de mudanza. Conforme se reactiva la actividad en el sector constructor, en el sector edificador, tendremos cada vez más eh, miles y miles de viviendas terminadas y lo importante es que de ya estén listos los protocolos para que estas familias colombianas puedan hacer efectiva la mudanza. El Ministerio de Transporte ejerce el control y la vigilancia de las empresas de mudanza autorizadas para realizar estos trasteos. El presidente de Copetrol, Felipe Bayón, anunció un plan de reducción al gasto para mantener la nómina de la compañía. Después de la caída en las utilidades de Ecopetrol por el desplome de los precios del crudo en el mercado internacional, la compañía mantendrá su política de reducción de gasto, la cual se prevé en 3.5 billones de pesos para este año. El plan de inversión se fijó entre 2.500 y 3.000 millones de dólares, que representa una reducción de 33%. La eficiencia en la empresa alcanza los 13 billones de pesos y será clave para mantener más de 13.000 empleos. Empleos directos, nosotros en Ecopetrol hemos tenido la premisa de proteger los empleos directos. La producción actual de 735 mil barriles por día caería a niveles de los 670 mil barriles para una variación negativa de 8,8%. Estos 13 billones de pesos son costos evitados. Son costos que si no hubiéramos hecho las intervenciones hubiéramos tenido que pagar o desembolsar. Por el lado del fracking se analiza la viabilidad del desarrollo de los pilotos este año. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, explicó ante el Congreso la forma como se han invertido cerca de 15 billones de pesos en la atención de la emergencia generada por el COVID-19. El senador Roy Barreras cuestionó el reparto que ha hecho el Ministerio de Hacienda de cuantiosos recursos para atender la emergencia del coronavirus. No ha habido un solo peso de emergencia hoy todavía, ni para hospitales, ni para test de medición de pruebas, ni para bioseguridad. El principal interrogante tiene que ver con las cuentas del Fondo de Mitigación de la Emergencia FOME. En debate virtual, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, le explicó a la Comisión Primera del Senado cuánta plata se ha conseguido y cuánta plata se ha gastado. Tenemos unas fuentes de más o menos 25 billones de pesos. Ese es, ese es el tamaño del fondo y se han usado hasta el momento del orden de los 15 billones de pesos. De otro lado, el gobierno estudia ampliar el subsidio a la nómina a las empresas conformadas por personas naturales como parte de la segunda emergencia económica. La ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, reiteró que no habrá racionamiento de energía y anunció el plan de seguridad energética. 
Una vez más y esta vez ante la Comisión Tercera del Senado, el gobierno descarta cualquier tipo de racionamiento y mucho menos un apagón, pese a la reducción en el nivel de los embalses para la generación de energía, hoy en niveles de 32,46%. Las lluvias han estado por debajo del promedio, lo que obliga a tomar medidas para un mayor ahorro en las fuentes hídricas y aumentar la participación de las térmicas. Si no se empieza a ahorrar agua desde ya... Va a ser necesario intervenir el mercado, reitero, no tenemos un riesgo de racionamiento ahorita. Recordó que hay empresas que están por ingresar al mercado y aportar energía. Muchos de esos proyectos de, de capacidad de generación entran en, en, y tenemos una prima de quienes logren entrar antes del año 2022. El gobierno mantendrá un monitoreo permanente sobre el sector energético. El ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, anunció recursos disponibles a través del sistema financiero para apoyar a las empresas afectadas por el COVID-19. El sector empresarial afectado por las medidas para contener el coronavirus sigue recibiendo los recursos de crédito de acuerdo con el gobierno. Según el Ministerio de Comercio ya se han desembolsado a la fecha 9,4 billones de pesos y ya hay disponibles 35 billones de pesos. El gobierno mantiene comunicación con la banca para la flexibilización de los créditos. Incluso la intención es llegar hasta por lo menos unos 35 billones de pesos. ¿Qué buscan qué? Esa garantía del 90% para la nómina con un subsidio del Gobierno Nacional del 75%. El funcionario sostiene que se trabaja con el Ministerio de Hacienda para viabilizar más recursos, aunque pidió la solidaridad de las empresas en materia de propuestas. Generar un sentido genuino de solidaridad de cadena. Yo sí que he propiciado espacios de encuentro de los distintos actores de la cadena, pero necesito que trabajen de verdad mucho más como cadena, no peleando unos con respecto de otros, no tomando o recomendando medidas que a otros sectores van a afectar. El pronunciamiento lo hizo en el debate virtual de la Comisión Quinta del Senado. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró a la baja. El índice de capitalización de la bolsa de valores de Colombia pagó 3,12% a 1,055 puntos. La acción preferencial de Avianca fue la que más subió con una valorización de 127,27% a 150 pesos. La acción preferencial del grupo Argos fue la que más cayó con una pérdida de 8,14% a 7,000 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de preferencial al Banco Colombia al movilizar más de 27 mil millones de pesos. El precio del dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. Tómalo en serio, toma distancia, evita ir a espacios públicos. Una campaña de Ave Villas para ser parte de la solución y no repetir la experiencia de otros países. Somos Banco Ave Villas, somos Grupo Aval. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.901 pesos con 30 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.320 pesos y la venden en 3.450 pesos. Un euro cuesta 4.233 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a un dólar con 3 centavos. El azúcar se transó en 10,29 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 25 dólares con 34 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en 29 dólares con 40 centavos. Una acción de Copetro cuesta 1920 pesos. El Reino Unido superó los 32 mil muertos y rosa los 230 mil infectados. Estas cifras no impidieron que miles de trabajadores británicos abarrotaran los sistemas de transporte al entrar en vigencia las primeras medidas de flexibilización de la cuarentena. En medio de contradicciones y fuertes confusiones, el Reino Unido empezó a publicar las primeras medidas de relajación del confinamiento que continuará hasta el primero de junio, pero que de momento permite salir a tomar el sol o jugar el golf. Para cuando la propagación del coronavirus alcanzó las 32 mil víctimas fatales, mientras la infección ya rosa los 230 mil casos confirmados, miles de trabajadores fueron llamados a volver a sus labores. Mientras muchas empresas de los sectores de la construcción y la manufactura denunciaron no tener claro cómo garantizan las medidas de distanciamiento social de sus empleados y los sindicatos se oponen al retorno de sus funciones mientras no se pueda garantizar la seguridad. De hecho, las imágenes de sistemas de transporte completamente abarrotados y muchos pasajeros sin mascarilla, dado que cubrirse el rostro no es obligatorio, marcaron una jornada de mensajes contradictorios en la que el gobierno cambió su eslogan de quedarse en casa para salvar vidas a permanecer alerta para salvar vidas. En Chile, el número de contagios creció en un 60% en las últimas horas. Por eso el gobierno se vio obligado a adoptar medidas de choque, especialmente en Santiago, la capital, donde fue declarada la cuarentena total. 
Chile se encuentra en alerta máxima ante el rápido aumento de los contagios de COVID-19 en el país austral que parece enfrentar el peor momento de la epidemia. En las últimas 24 horas se registraron más de 2.600 nuevos casos de coronavirus, casi un millar más que ayer. Esta cifra no solo representa un récord, sino un alza del 60% de los contagios en un solo día. Y cuando en todo el país se registran más de 34.300 infectados, el foco rojo de la epidemia se localiza en Santiago, la capital chilena, y donde se concentra el 42% de toda la población de la nación suramericana. La crítica situación empujó al gobierno de Sebastián Piñera a tomar una medida inédita y decretar la cuarentena total para todo Santiago y otros seis municipios alrededor. En Brasil, el epicentro de la pandemia en la región, el número de muertes ya superó las 13.000 muertes sobre más de 188.000 contagios. Y Jilin, ciudad de China, tuvo que volver al confinamiento luego de confirmarse un rebrote del coronavirus entre su población. Según el alcalde, la situación es extremadamente grave y complicada, por lo que las escuelas que habían reabierto volvieron a cerrar sus puertas, así como los lugares públicos. El Papa Francisco convocó a los creyentes de todas las religiones a una jornada global de oración y ayuno para pedir por el fin de la pandemia del coronavirus, que ya deja más de 295 mil muertos y más de 4 millones de contagiados. La jornada está prevista para mañana jueves 14 de mayo y con ella se busca que fieles y religiosos de diferentes países y credos se unan en oración por la protección de la humanidad contra la pandemia de COVID-19. Y el gobierno de Estados Unidos volvió a incluir a Cuba en la lista de países que apoyan al terrorismo, en esta ocasión por albergar a miembros del ELN en su territorio y no cooperar con Colombia para que sean extraditados. Tras permanecer por más de cinco años fuera de la lista negra de los Estados Unidos, Cuba fue nuevamente incluida por la administración de Donald Trump por no ayudar con los esfuerzos antiterroristas de Washington durante 2019. El Departamento de Estado estadounidense basó su determinación por falta de cooperación del gobierno cubano con Colombia después de que rechazó el pedido de extradición de 10 líderes del ELN que viven en La Habana, pese a que la organización se atribuyó la responsabilidad por el atentado contra la Escuela de Cadetes de Policía en Bogotá. Estados Unidos recalcó su objetivo de combatir a esas agrupaciones terroristas y destacó la firme alianza de seguridad que mantiene con el gobierno colombiano, que solicitó la medida. Hay un espaldarazo del gobierno de los Estados Unidos al gobierno de Colombia y a la insistente solicitud del presidente Iván Duque Márquez y la Cancillería. En el listado también figura Venezuela, porque para Washington, el gobierno de Nicolás Maduro favoreció un entorno propicio para que personas vinculadas con las disidencias de las FARC y el ELN mantuvieran su presencia